ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ സാമ്പിളിങ് ബയാസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോബർട്ടി സാമ്പിളിങ് എന്താണ് നോൺ പ്രോബർട്ടി സാമ്പിളിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എററുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള എററുകളുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എററുണ്ട് സാമ്പിളിങ് എററുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് സാമ്പിളിങ് ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് നേരെ ചൊവ്വ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നമ്മളെന്താണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെയാണ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തെറ്റായ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പിളിങ് ബയാസ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യതിചലിച്ച് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എററുകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസും ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് സാമ്പിളിങ് എററും ഉണ്ട് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിളിങ് ബയാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിങ് അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസർച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ബാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോസ്റ്റാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഈ മൂന്ന് സംഗതികളാണ് സാമ്പിളിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഒരു റിസർച്ചറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ടൈം എഫേർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കോസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർക്ക് ചിലവാകുന്ന കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫറൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡാറ്റ നമ്മൾ തെറ്റായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സർവേ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനർ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുണ്ടാകുന്ന തെറ്റായ സമീപനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രോസസ്സ് കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും ചിലവാവുന്ന കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫറൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പേപ്പർ പ്രിൻറ്റിങ് ചാർജ് മറ്റ് യാത്ര എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള പറ്റാത്ത സംഗതികളാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊടുത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിസർച്ചർ പോപ്പുലേഷനെയും സാമ്പിളിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ സാമ്പിളിങ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫറൻസസ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസും രണ്ടാമത്തത് സാമ്പിളിങ് എററും അവിടെ വരാവുന്ന രണ്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫറൻസസ് ആണ് ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് മറ്റൊന്ന് സാമ്പിളിങ് എറർ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ എറേഴ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിളിങ് പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റിസർച്ചർ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ
in the sampling procedure. We have a sampling procedure designed in the same way. We have a design error in systematic bias. That is why we have a systematic bias. It cannot be eliminated or reduced by increasing size of sample. We have a sample size in the same way. We have a sample size in the same way. We have a sample size in the same way. Entahana, amak ke error minimise ya, nalar itu nalar itu hubah dia nanda sample size increase ya. Apa orang patut sama nalar kerja tertutup eriti alam, amak ke increase ya ini lorang. Alangkah lah sample size increase ya ini lorang, amak ke patut sama nanti dia ambetum neglect ya, betum. Pasalnya systematic bias orang ikhlas nanda ambetla. Sample size increase ya itu unda eliminat, dah itu error nanda amak ke eliminate ya nno, alangkah lah reduce ya nno, betul lah. It cannot be eliminated or reduced by increasing size of sample. Okay. Ini, enda ane ini systematic bias nalla causes, karena ngalun dekaya. The following are the main causes of systematic bias. Hello, on unsuitable sample frame or source list. Unsuitable sample frame or source list itu orang ini tuh. Ada itu tetta representations. Ada population yang namlu choose ini dalam samai itu. आ पापुलेशन उन दम सैंपल सेलेक्ट किए बम आ पापुलेशन में ये तो उरी विदत्तीलों में अलग ही उरी नेलक कम उरी बंदो इल्ला ता सैंपल सेलेक्ट किए ने ने आना अनसुटेबल सैंपल फ्रेम और सोर्स लिस्ट अंदर पढ़ाई ना दा अदा ये इफ तो सैंपलिंग फ्रेम इस बायास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पापुलेशन � Orang population ni majority characteristics behaviour reka kani kinnna, nama deh study ke, dana app title lau ruh number ni ana sample nu orang ini. Apa sample ni pertiga ni ana dana population ni common behaviour kani kaya ni lau dana. Pashe, nama deh selekte ini dana source list ni lau, alingi nama deh selekte ini dana sample frame ni lau dana. Apa population ni mai tu orang bandu illa ata behaviour ana nama kita kitten engil, nama kita dana. Ada Amal kolekte itu samai itu, amak kami nasi lau dah. Amal kolekte itu, ina analisis itu, interpretasi nak nariti berempat lahan itu. Ii population umai itu, ini dene sami mila, ini sample nene sami mila, ini lalu, amal kami nasi laka. Ada ana unsuitable sample frame or source list nene orang. Ada satu systematic bias ana. Renda amat itu, faulty measuring device. Faulty measuring device nene orang ini. Pada amal berada, baik ina measuring device itu questionnya rava. Mereka baru semua kes lalu baik itu dah well settled itu lah questionnya orang kalah na pre prepared questionnya se objective type atau yang lain descriptive type itu lah questionnya se nama lah already indah kita kau. Apa ada lantar? Entah kalau fault atau yang lain, adum nama deh research ini bade kau. If the measuring device is continually in error, nama leh terus terus tiada lom ayah error ayat ini beri orang yang lain. Alangkah lebih teratur itu, itu, anda, kita, kita perlu dasar result kita itu dengan ini. A question error level itu, anda, fault ada. Ada anu faulty measuring devices. Tetapi a question error kita, kita perlu kuatkan. Tapi kita perlu study ke, kita perlu anda, app title la question salah, salah tu question se terangnya rekomboh orang na, mistake kita la anu faulty measuring devices itu orang na. Adil nunda munda orang na error ni anu, alangkah systematic error ni anu, kita perlu faulty measuring devices itu orang na. Okay. Ini mohon amat itu non respondents. Per non respondents itu mana? Lepas, nama le terdah mana sahaja senda mai, nala sahaja dicu, walaupun careful aye tu questionnaire anda kiki kuda talum. Dan, semua individual ni, nama kita sample le include ikan peti kolam ini lala. Per nama le munor sample select itu. Ah munor sample le pasai anda iri. Nama le anda ingat le systematic rules aku beri cie, aling systematic procedure beri cie, nama le sample sana select itu dalam. Semua sample sana nama kita, nama le studies le, nama kita aling le sample le include ikan peti kolam ini lala. Anggennya berumbo, adanya nama le non respondent error yang dahulu beri kira. Selain respondent le, ini itu lala, tan dila. Apa nama kita dalam nama le desa clarity korai. Nampak output kita itu nada error tu sampai ke am, okay. Adalah non respondents ni orang ini. Nala amat itu indeterminacy principle. Indeterminacy principle ni orang ini. Individual act differently when kept under observations, rather than 
നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അയാൾ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാൾ നോർമലി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ അയാൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക സാധാരണ നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അണ്ടറിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനസി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾസൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ രണ്ടാം അഞ്ചാമത്തതായി പറയുന്നത് ബയാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷനൊക്കെ നടത്തി കൃത്യമായി എല്ലാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനെയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സാമ്പിളിന് ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ വളരെ ജനറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എററാണ് ബയാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനെയർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റെസ്പോണ്ടൻ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മനഃപൂർവ്വം പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ബയാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ പീപ്പിൾ വിൻ നോട്ട് റിവീൽ ദർ ട്രൂ ഫീലിംഗ് ഇൻ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവേ സൈക്കോളജിക്കൽ സർവേയിൽ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് നൂറ് ശതമാനവും അവരുടെ എന്ത് കൊടുക്കില്ല ബിഹേവിയർ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നൂറ് ശതമാനം പക്കയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഒബ്സർവേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി പർപ്പസിനൊക്കെ വിളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ ഡീസൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരം ചിലപ്പം മാറും ഒക്കെ അതെന്താണ് നമ്മളൊരു അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തു ചെയ്യും വളരെ ഡീസൻ്റായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതെന്താണ് ശരിക്ക് ബയാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരിക്കലും അവരെന്തെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനം സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുമല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ അവിടെ പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ശതമാനം വരെ അവിടെ എറർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എറർ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സാമ്പിളിങ് എററിലേക്കാണ് ദ എറ അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ യൂസ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് സർവീസ് സാമ്പിളിങ് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എററുകളെയാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അറൗണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അളവ് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റാൻഡമായിട്ട് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവിടെ സാമ്പിളിങ്ങിൽ എറർ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പത്തായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ വെറും നൂറ് കാറ്റ് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് അളക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരും sampling error verum a statistical error that occurs when an analyst does not select a sample that represent the entire population appo nammal convenient sampling okka parnu convenient sampling okka cheyina samayathu researcher ku convenient aayittulla aalkareyana select cheyyaru appo aal endeyum selpa select cheyina sample aa population umayittu oru bandhu illatha aalkare irikku selale അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നമ്പർ ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ നമ്പർ കവർ ചെയ്യാതെ വരുമ്പം അവിടെ എന്ത് വരും സാമ്പിളിങ് എറർ സംഭവിക്കും അത് മനഃപൂർവ്വം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇത് സാമ്പിളിങ് എററിൽ എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം വരുന്ന എററുകളെയാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എറർ അതായത് നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന എററുകൾ Uh, expressed in terms of its standard error adayad ee oru representation allengil ee sampling error ne namaku standard error laana represent cheyar allengil express cheyar appo exam ne choyikka endana standard error ennallad appo idana sampling error aanu the standard error
എൺപത് ശതമാനം സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അയാൾ എത്രത്തോളം സത്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എറർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് വെൻ സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഇൻക്രീസസ് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈസ് സാമ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സാമ്പിളിങ് എറർ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും It can be classified into two types. Again, ഈ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബയാസ്റ്റ് എററും മറ്റൊന്ന് അൺബയാസ്റ്റ് എററും അപ്പോൾ എന്താണ് ബയാസ്റ്റ് എറർ എന്ന് നോക്കാം എറർ ഒക്കറിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോൾട്ടി സെലക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഡ്യൂ ടു പ്രിജ്യുഡൈസ് ഓഫ് റിസർച്ചർ റിസർച്ചറിൻ്റെ മുൻധാരണ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് അയാളുടെ ഒരു മുൻധാരണ പ്രകാരം നടത്തുന്ന സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ടെസ്റ്റും നടത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടത്താതെ അയാൾ പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അയാളുടെ ഒരു മുൻധാരണ കൊണ്ട് അയാൾ നടത്തുന്ന സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡിലൂടെ തെറ്റായ സെലക്ഷൻ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ തെറ്റായ സെലക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എററുകളെയാണ് ബയാസ്റ്റ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡസ് നോട്ട് ഡിക്രീസ് വെൻ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തത് അൺബയാസ്ഡ് എറർ ആണ് അൺബയാസ്ഡ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ ഒക്കറിങ് ഡ്യൂ ടു ചാൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഉൾക്കൊള്ള ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സൗ റിസർച്ചറുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആ ഡിഫറൻസ് ആ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്ന എററാണ് അൺബയാസ്ഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അത് സാമ്പിള് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാമ്പിള് എത്രയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ആ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൽ വരുന്ന എററാണ് അൺബയാസ്ഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മറ്റ് പേര് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് നോൺ ആസ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എറർ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എറർ അതായത് റാൻഡം സെലക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളെയാണ് അൺബയാസ്ഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്രീസസ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എറർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സി